Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Sesungguhnya, Allah Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Allah malu jika ada hambanya yang menengadahkan tangan, memohon kepadanya, lalu dia mengembalikannya dalam keadaan kosong dan hampa. Tiada seorang berdoa kepada Allah dengan suatu doa, kecuali dikabulkannya, dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal, yaitu dipercepat terkabul baginya di dunia, disimpan, ditabung, Untuknya sampai di akhirat. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari A.A. Gim, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan loncengnya, serta bagi yang suka silahkan klik like-nya. Bagi yang sudah haturkan terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, dan hanya kembali kepadanya, zat yang telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Dialah Allah yang menjaga, memelihara, dan menjamin rezeki seluruh makhluk. Solawat dan salam, semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad. Sololohu alaihi wasalam. Salah satu asma Allah adalah Al-Mujib, Allah yang maha mengabulkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 Saudaraku, berdoa kepada Allah adalah bukti bahwa kita benar-benar membutuhkannya dan bergantung hanya kepadanya. Karena apalah arti kita ini? Jika tidak ada pertolongannya, berdoa adalah bentuk ibadah. Seseorang yang tidak mau berdoa kepada Allah, artinya ia telah bersikap sombong, seolah segalanya bisa selesai di tangannya sendiri. Oleh karena itu, berdoalah, memohonlah kepada Allah dengan bahasa apa saja yang kita mampu. Karena sesungguhnya, setiap bahasa adalah ciptaan Allah. Namun, jika kita mampu berdoa dengan bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab, maka itu lebih utama karena ia merupakan bahasa kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam telah banyak mengajarkan doa-doa apa saja, maka alangkah lebih baiknya jika kita mengikuti cara beliau dalam berdoa. Karena sesungguhnya, setiap sikap dan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdoalah, karena sesungguhnya Allah Al-Mujib Maha Mengabulkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Allah malu jika ada hambanya yang menengadahkan tangan, memohon kepadanya, lalu dia mengembalikannya dalam keadaan kosong dan hampa. Hadis Riwayat Abu Daud Tirmidzi Mungkin ada sebagian orang yang mengeluh, karena merasa doanya tidak juga dikabulkan. Percayalah, sesungguhnya tidak demikian. Karena banyak cara Allah memenuhi kebutuhan kita. Memang, 
Tidak setiap keinginan kita bisa terpenuhi, karena apa jadinya dunia ini, jika setiap keinginan manusia terpenuhi. Akan tetapi, tentang kebutuhan manusia, Allah lah yang paling mengerti. Inilah yang seringkali luput dari ingatan manusia, sehingga manusia hanya fokus pada keinginan yang belum terpenuhi, dan lupa pada kebutuhan yang selama ini terus terpenuhi, sehingga lupa pula mensyukurinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang berdoa kepada Allah dengan suatu doa, kecuali dikabulkannya, dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal, yaitu dipercepat terkabul baginya di dunia. Disimpan, ditabung, untuknya sampai di akhirat, atau diganti dengan mencegahnya dari musibah, bencana, yang serupa. Hadis Riwayat Tabrani Demikianlah betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Allah kabulkan doa kita dengan caranya yang luar biasa, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin mengenal dan dekat dengannya. Amin ya robbal alamin.